Hello, good evening. Good evening, teacher. Osmin, how are you? Uh, yeah, I'm fine. Thank you. <laughs> doing great. What are you doing, Osmin? Yeah, here are in my work. At work? Yeah. So late? Yes. Really? Wow. Four hours. Hours. 24 hours. 24 hours? Yeah. What do you do? What do you do every day? Uh, uh, security. Oh, you work in security? Yes. Oh. Are you the are you from the security personnel of your company? Uh, uh, it's, it's personal in security physical and and surveillance surveillance video uh, no it's it's pers personal personal oh interesting okay hey, yeah. michelle good evening <coughs> that's the way you say it does mean personal surveillance uh, excuse me teacher. You say personal surveillance. Yes, yes, personal. Okay, good. So you yes. know you know karate. <laughs> personal defense. <laughs> <Yeah>. Okay. <laughs> That's good. I'm glad to hear. Hi Michelle. Hi, teacher. Hello. Hello. How's it going? Fine. A little busy, but I'm happy because it's Friday. <laughs> it's Friday. No class tomorrow. <laughs> yeah. Okay. No, no work tomorrow. <laughs> no work tomorrow. And Sunday? Yes, I don't work. I don't, you don't work on weekends. Oh, my God. That's yeah. good. Okay. I'm glad to hear that. What are you doing right now? Oh. <laughs> what are you doing right now? Como así? <laughs> no idea. Ahorita? Yeah, right now. Ahorita, ahorita. Mm, nothing. <laughs> nothing. Okay. Good. So, we're still with the simple present, right? Oh, yes. This is our last week with the simple present. Next week, we start with present continuous. And today is what? March 12th, March 12th, 12th. That was the last topic yesterday, right? 12th. Do you have questions about yesterday? No? Okay, good. Jose Angel, good. Oh, well, wait. Estela Verali, good evening. Hi, teacher. Good evening. How are you, Estela? So uh, so. Oh, no, don't say I so have, so. Say. I have green <laughs> because I. Uh, was working. I was working until nine. Until nine? Yes. Wow. Okay, good. I think you said I have dream. I have I'm sleepy. Okay. I'm sleepy, right? I'm sleeping. No, I'm sleepy. sleepy. I um, am I am I'm sleeping. sleepy, sleepy. Yeah, when you feel sleepy. Oh my God, yes. So, cheer up. What is cheer up? Jose Angel, what is cheer up? Hello, good evening, uh, what? What's the meaning of cheer up? Patricia, um, Raul. I don't know. You don't know? Uh-huh. Who knows? Who knows? What is cheer up? Cheer up. Animal. Animal. Come on. 
Yeah, good. Cheer up. It's Friday. Okay. Good. Jose Angel, how's it going? Uh, I am a little tired. A little tired? But happy because today is Friday. <laughs> because it's Friday. So you don't work on Saturdays? Yeah, I work in the, from 8 to uh, noon. From 8 to noon. From 8 a.m. to noon. Yes. And remember, from 2, from 8 a.m. to noon. Great. Okay. Good job. Let me see. Raul Ernesto, good evening. Okay. Hi. Hello, good evening, teacher. How are you? Nice. Nice. I like that word. Nice. Good. Okay. How do you feel today? Uh, very hard. I hot. visit hot, very hot. Uh, visit uh, city San Michael. You visited San Michael? <laughs> yes, yes. San Miguel, uh, San Miguel. <laughs> San Michael, San yes. Miguel city. It's proper name, good. Okay, good. It, and it is hot. Yes. It is hot, okay. Very is hot. it is it windy? Is it windy? No, no. No windy? Si hace viento? Uh huh. Good. Uh -huh. No, no. No, no. windy. It's not no, windy. No, it's uh, vapor. Much, uh, uh, it's hu so it is humid. It is humid. Humid, okay. Humid. Teacher, how do you say sofocante? In oh, English. good. How do you say sofocante? Mm. I don't know. Let me see. Sofo. Is that a real word? Mm, suffocating. Yeah, it's suffocating. Suffocating. Uh, oppressive. Oppressive is more common. Mar March and, and April is suffocating, San Miguel. March and April is suffocating. Uh, March are, and April are, are, are suffocating. <laughs> You got it. Yes, That's March so and April are suffocating. Okay, are oppressive. Are yes. oppressive because of the heat. Okay. Yes. Good job. Ada Patricia Linares Galdames. Good evening. Good evening, teacher. How are you? Fine. Good. How do you say mucho calor? Um, how do you say mucho calor, guys? Very hot. It's very hot. It's very, it's very hot. hot. Very hot. Y okay. eso, y eso me causa un dolor de cabeza inmenso. Okay, and that me, and that gives me, that gives me a huge headache. That gives me migraine. It gives me a migraine. That gives me a migraine. So the heat gives me a migraine. Good. Okay. A strong headache. I'm sorry. The, um, have you taken a pill? Have you taken a pill for the headache? A pill? Uh, yes. <laughs> yes. Mm -hmm. Yes. Pero but o sea, no se me quita o sea mientras no tenga digamos un yeah. ventilador enfrente how do you say no se me quita how do you say no se me quita maybe but it doesn't go <laughs> close you were close Rosalina very close ah, okay the pain listen the pain, the pain um, doesn't, doesn't go Away. Away. away yeah the headache doesn't go away okay the headache doesn't go away repeat the, head, the headache doesn't go away the headache goes out doesn't doesn't go oh away away oh sure 
let me do it. So the pain or the headache, by the way, is ache, headache. Be careful, don't say headache. Headache, headache, no, headache. 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 And then since it is singular, it's third person. Doesn't go away. Good job, Patricia. Who was next? Um, Jancy. Good evening, Jancy. Good evening, teacher. How are you this evening? I'm fine. Uh, with very warm. Oh, then you can say very warm. Much. Much. Okay. <laughs> okay, with a lot of, guys, you can say with a lot of heat. With a lot of heat. It. It's not with a lot of hot. No, a lot of heat. The heat. Here. Hi, Liz. <laughs> Hello, Liz. Ay, no, este micrófono, perdón. <laughs> ya estoy aquí. Hello. Oh, you mean here? I'm here. Okay. Welcome. Yes, this is who's next? I, I de sorto was here earlier. Hello, I de. Good evening. Good evening. How are you, I de? I'm fine. I'm sleepy. Sleepy. Tired. Repeat. Yes. Repeat. Tired. Tired. Uh, tired. Tired. Mm -hmm. So it's two sounds. Tired. 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 Perfect. You got it. So you feel tired. Yes. A hard, a hard day. A hard day at work. Yes. Difficult day at work. Okay. But thank you. Thank you for being here <laughs> because it's Friday. Okay, please turn on your camera. Turn on your camera. Okay, full name, your full name. Excellent, Veronica Lisette Sanchez Perez. <laughs> Thank you, Liz. Okay, who is missing? Gloria Elizabeth Linares Galdames. Good evening. Hi, good evening. How are you? Uh, Fine, fine. Um, okay. How do you feel tonight? Um, uh, very good. Very good. Very good. I'm glad to hear that. Very good. Great, yeah. great. Okay. And one more. Flora Lorena. Good evening. Hi, Lorena. Oh, she's connecting. Okay. Hi, Rosalena. Hi. Good evening. How's it going? Very well. It's going. Yeah, okay. Well. Guys, remember you can also say can't complain. Oh yes. Can't, can't complain. complain. Can't complain. <laughs> What's the meaning of can't complain? What is the no meaning me of can't complain? No me puedo quejar. No me puedo quejar. <laughs> Good. I'm okay. <laughs> It's okay. excellent. Okay, Stella, Osmin, Lorena, and Vilma, please turn on your camera. Creo que Lorena tiene problemas con su dispositivo para conectarse. Excellent. Thank you, Osmin. Okay. okay, Stella, if you can, please, Vilma, thank you. And Lorena, whenever she's back. So we are 12. Let's start really quick. I'll go with the attendance list, okay? Ada Patricia Linares Galdames. Here. Welcome. Ana Michelle Guevara Sanchez. Here. Thank you. Edwin Rolando Mendez Chicas. Not here. Okay. Eric Gabriel Salvador Benavides. Not here. Stella Verali Sigüenza Figueroa. Stella Verali. She's here. She was sleepy, right? Okay, let's move on. Flora Lorena Chavez Campos. 
here. Excellent. Turn on your camera, please. Edwin is here now. Thank you. Okay. Gilberto Eli Mendoza Rosales, not yet. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Here. Thank you. Jose Angel Pereira Romero. Here. Excellent. Carla Vanessa Garcia de Perez, not yet. Okay, maybe Sivet Milla Contreras. Maybe it's not here. Okay, Osvin Baires Solorzano. Here, teacher. Excellent. Ra Rafael Ernesto González Ventura. Hmm. Take notes, Jose Angel, take notes. Raúl Ernesto Campos González. Here. Excellent. Rosa Elena Salgado de Serrano. Present. Excellent. Veronica Lisette Sanchez Perez. Here. Thank you. Vilmaide Sorto Escobar. Present. Thank you. Yancy Lisbeth Hernandez Mejia. Here. And Janeth Magdalena Morales Gomez. Not here. Okay. Esta noche, por favor, se queda Ada Patricia Linares Galdames después de nuestra sesión para poder tener una sesión privada, ¿ok? Para abordar okay. cualquier tema gramatical, cualquier duda que tenga sobre los temas que hemos visto. Which, by the way, is our topic. How do you say por cierto in English? By the way. <laughs> you got it. Okay, by the way, por cierto, you heard, which, by the way, is our topic tonight, okay, pay attention. So, let's start checking your vocabulary, okay, remember the verbs, we're going to have just 15 minutes to practice with your classmates, please, practice. I want to hear an example from you. So, a volunteer? A volunteer? Volunteer, volunteer. Thank you very much, <laughs> Rosalina. <Me? laughs> okay, thank you. Okay, another volunteer, one more, one more. A couple for Rosalina. Yeah. Who said he? Who said here? Raul. Oh, Raul. Excellent. Raul. Great. Start. How do you say verb? How do you say word in English? How do you use it? One, two, three, go. Can I go first? <laughs> yeah. Ladies first. Oh. Uh, Raúl. How do you, okay, Raúl, go ahead. Ask me, ask eh, me. Eh, <laughs> es que no entendí. Okay, good. Ser sincero. Repeat. How do you say? Raúl, how do you say? How do you say? Hablar okay. in English. Hablar in English. That's your first question. Esa es tu primera pregunta, right? Cuando checamos yeah, la tarea. Yeah. How do you say hablar in English? Roselena? Speak. Speak? Ok. Speak. Yeah. Good. Ok. Raúl. How, how, do, how, you do, say, you say, how do you say? Un lenguaje uh, extranjero. Repeat, Raúl. How do you say? How do you say? Un lenguaje extranjero in English. <gasps> it's a challenge. It's a challenge for Rosalena. So speak. Un lenguaje extranjero. Speak a foreign language. Oh my God, you got it. Okay. <laughs> Good. Raul. Yeah. Repeat, Raul. How do you use it? How do you use it? Repeat. How do you? How do you use it? You said. Roselena? Positive? Um, Simple she present. Is, she speaks a foreign, a foreign language. 
Yeah. Yeah. She, perfect. She, speak a, she speaks a foreign language. Foreign. Foreign language. You say foreign. 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 Yeah. Foreign. foreign. Mm -hmm. Okay. She speaks a foreign language. Uh, negative. She doesn't speak a foreign language. A question. Does she speak a foreign language? Foreign, Perfect. Foreign language. Repeat. Question. Mm -hmm. Rosalina. Question. Question. Yeah. Question. 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 Okay. It's an E. Question. Question. Perfect. You got it. Question. Question. Excellent. Question. Question. Okay. And then you return the questions to your classmate. You say, Raul, how do you say saltar in English? Raul, how do you say rápido in English? Saltar, jump, rápido. Fast. Fast, very good. And Raul goes, they jump fast. <laughs> Negative, Raul. They, they don't jump fast. Do they jump fast? Got it, Raul? Raul? Good? Si lo, perdón, perdón. Si lo comprendiste. Eh, más o menos. Más o menos, ok. So, el punto es, cuando preguntas, what do you, how do you say, ojo que no es what do, es how do you say, oh. how do you say, how do you say, ¿cómo se dice? Empezas con un verbo, how do you say, un verbo, in English, luego segunda pregunta, how do you say, decís la palabra en español, in English, right? Y luego, how do you use it, es para incentivar a tu compañero a que te dé positivo, negativo, y pregunta, Armando estructuras en presente simple, ¿ok? Ok. Good. Vamos a revisar la unidad 2 en esta sesión. So, pilas. ¿Ok? How do you say pilas in English? Batteries. You say? Look, you say, how do you call this? How do you call this? Come on. How do you call this? <laughs> body parts, body parts, come on. Oh, yeah. Uh huh. The body parts. What is this? Head. Head. Yeah. Now, plural, plural. Head. Heads. Heads, okay. Oh. Heads up. Heads there up. you go. Thank you. Heads <laughs> up. You see? Heads, oh. heads up. Oh. Heads up. Heads up. Oh, okay. Me voy a estar ocupando mucha biomecánica en esta clase, así ah, que okay. no se mareen. Ok. okay. <laughs> ah, That's good. called biomechanics. Biomechanics. Ok. Let's practice, guys. I'm going to split you in groups. Please practice. Challenge your okay. classmates. One, two, three. Let's go. Hi, good evening. Good evening, Asmin, Flora. Hi. Hi. <laughs> Hi. How are you? Fine, you. Lady first. Flora, you start. Do you tired? Are you tired? Are you tired? Are you tired? Tired. Tired. Mm -hmm. Mm -hmm. Let's see. Again, let's do it together. Good enough. Tired. Tired. Okay. Paso uno. Digo tai. Luego la lengua tie. se me enrolla. Y digo. Tired. 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 T
quiero, que, quiero que te enfoques, Lorena, en tocar con la puntita de tu lengua el cielo de la boca. Tire. El soltarle, lo hace escuchar el sonido de la d, 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 okay. Tired. Tired. Good. Ahí estás. Tired. <risa> Tired. Tired. Mi hija está en prepa ahorita y, y pues le dejan repasar. Mira, yo me he quedado. Es muy similar al inglés. Porque les es, ahorita está en la D. Y me dice, yo empecé diciéndole, ok, repetí. Da, de, di, do, du. No, papi, me dices da, de, di. Y yo, oh. Les <ríe> enseño algo nuevo. Same thing, ok. Go, guys. Go. I'm not here. I'm not here. Go. Okay. Yeah, okay, I'm here. How do you say navegar in English? Navegar. Um, that is not found down the paradise. I can use the explorer, teacher. It's not for me. The wind is right to sail away. Sail. 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 <laughs> Sailing Sarah. takes me away to where I'm going. I am sail. Okay, Sarah? good. Sail, good. Sail. Sail. Mm -hmm. Is that yeah. right? Lorena? Yes, yeah, sail. Sail. Mm -hmm. Sail. Sail. How do you say barco? Barco in English. Bottle. 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 Mm, that's botella. Uh, boat. Uh, boat. Boat. Ojo, boat, bote. Uh -huh, boat. Uh -huh, let's learn. Boat, bote, boat. ship, barco. Ship. 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 Uh -huh. Sail, ship. Sail, ship. Bote, bottle. Bottle. <laughs> How do you? How do you do this? Uh, my family and me share sail sales in ship the ship on vacation on vacation uh -huh. on vacation. Uh, my family and me don't share in ship on vacation and question. Uh, don't family and me cheat in sea, uh, sea in cheat on vacation? Do my family and me? Uh huh. Good. Great job. You got it. Keep going. Next question. Next word. Okay. Slices? Okay. He does. Repeat. I cook apple in I list. No, 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 Slices. Ver, Slices. Es que todos intentamos sacar el sonido desde acá. Uh -huh. Es decir, uh, 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 y el sonido viene desde los dientes. Uh. A ver, a ver, a ver las tres, las tres. Slices. 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 Patricia. Slices. Slices. Bien, Lices. ahí. Enfóquense en tener los dientes cerrados. Eh. Ajá, quiero que hagan esto. A ver, si yo digo escalar, repeat, escalar. Escalar, escalar. Sí, quiero que sientan el sonido de la S. Es. es. Entonces, escalar. enfoquémonos en ese sonido ahorita. Okay. Slice. Slice. Ajá, no es, eh, no. No, no es slices. 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 It's like Spain. 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 Student. Stop. Slice. School. 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 Ahí. Good. Very good. School. Slice. 
Okay. Slice. 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 With you got tip. it. Slice. Okay. Slice. Okay. I am not here. <laughs> okay. 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 Entonces, I am. Okay. Entonces la oración I, sería: I cut the apple in slices. Perfect. What? Okay. Yes. Yes. Sí. Now okay. repeat. Cut. 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 I cut the apple in slices. I cut the apple in slices. I cut the apple cut. in slices. I cut. Very good. I cut. Excellent. Cut, cut, cut. Is yes, it? Patricia? Este, eh, perdón que no hablo inglés, pero usted sabe que me está costando, pero eh, también se puede hacer en primeras personas. Yo estuve haciendo ejercicio solo en terceras porque así creo que había dicho usted. Pero se puede hacer en primeras personas también. Claro que sí, el punto es practicar la estructura del presente simple. Ah, ok. Sí, es yo, que yo solo en terceras he estado. Y perfecto. Si yo siento que algo me cuesta, más lo practico. That's the point. Ahora, si yo quiero aprender a hablar, me quito el no puedo. Por mucho que, que mi cerebro me diga, no, es que no vas a poder. Uy, qué feo hablas. No, no le hagas caso. Ahí está, dígale, shu, dígale, shu. yo puedo, dígale, yo puedo. Inténtelo, pase de vergüenza, va a ser una vez en su vida. ¿Ok? Ay, teacher, si siquiera todo lo que estudio en el día no es, he, he parado todo y no puedo, en la noche me bloqueo. Pero bueno. Okay. <risa> Mire. En la casa me dicen, yo, en la casa me dicen, algo estás aprendiendo, ya sea lo que él te enseña <risa> o lo que vos estás practicando. <risa> ¿Y sabe por qué? Le voy a enviar un link. Escríbame después de la clase o durante la clase. Yo le contesto después de la clase. Y le voy a enviar un video para que lo vean junto con, con Gloria. Si gustan o con quien usted quiere en su familia. Y haga de caso de que modos, está. Hoy, de todos modos, hoy tenemos usted y reunión. Ah, entonces, sí, sí, sí. También. Ahí me recuerda, ¿ok? Ya va a ver. Porque yo le garantizo que si usted hace tres intentos seguidos de hablar, ya no le va a costar después. Va a decir, no, si nadie se rió. No, me quilla, que le tenía miedo entonces, va a decir. Ok. Sí, Good. Yes. Try it. Ok, guys, keep going. Ok. En Mary sería hay <risa> lenguaje técnico en su trabajo. Es correcto. Y luego eh, lo haces en forma de pregunta. Like. Habla, mi amigo, lenguaje técnico. Uh -huh. Trabajo. Sí. Esa es la dinámica. Okay. Esa es. La Let's escuch good, good. Okay. Yes. Ah, yeah. Por ejemplo, eh, con respecto a lo, al verbo y a la palabra que estamos diciendo, mm -hmm. usted dice el verbo y yo voy a armar las oraciones. En este caso, eh, vamos a utilizar este speak y eh, technical, technical language. language. Eh, for example, is eh, he, he speaks. Eh, technical language. A technical language? A, a a ten, a, okay. But, uh, he speaks a technical language. Eh, at negative. work. At work, creo que siempre, en el trabajo. En negative is he doesn't speak a technical language. Language at work. Um, in question is um, does. he oh. does it? Does. Uh, he doesn't, he doesn't he is mm -mm. wait, wait, Seria uh, does. Does. does does he does does he, he speak technical language at work good a technical language at work um, un lenguaje técnico yeah that's okay okay good job very good now repeat estela repeat um, repeat everybody Speak. Come on. Speak. speak. Raúl, speak. speak. Raúl, turn on your microphone. Speak. 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 Speak.
Speak. Okay, now repeat. Speak. Student. 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 Okay. Repeat. Stop. 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 Okay. Um, another one. Stay. 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 Good. Stay. So no no hay ese sonido uh, uh, porque solemos empezar por aquí diciendo el. Uh, Como estamos acostumbrados a usar una E antes de la S en español, no existen palabras que empiecen con S en español. So, cometemos ese, ese, ese errorcito, pero lo podemos corregir. ¿Cómo? Pues me enfoco en el sonido de la S en español. Mira, digo, eh, escalar. Repeat, escalar. 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 Quiero que sintas la S ahí. Escalar. Escalar. How do you say piscucha in English? Piscucha. Say, kite. 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 <laughs> okay, keep going, keep going. Next question. How do you say? Okay, um, Jancy, uh, how do you say uh, despertar in English? Despertar. Wait. Awake. Awake. And how do you say temprano in English? Temprano. Excellent. Early. Muy bien, chicos. Si alguien no se puede algún verbo y ven que le está costando, ayúdenle. Si ustedes ya se pueden el verbo o la palabra. El chiste de este ejercicio, Raúl y todos, eh, es que retes a tu compañero y al mismo tiempo te retes tú mismo. O sea, si hiciste la tarea, hiciste las estructuras positivas, negativas y pregunta durante el día, pues vas a venir preparado a tu clase para hacerle las preguntas a tus compañeros, ¿ok? ¿Good? Okay. Bien, chicos, los animo a continuar. Procuren hablar solo inglés, ¿ok? Let's do it. Volar. Volar. Fly. Okay. How do you say Ayo. Eh, avión in English? Plan, mm. plan. Okay. How do you use it? Okay. He fly on the plane to Miami. <laughs> Good. Now repeat. He flies, he flies on a plane to Miami. On the plane to Miami. Excellent. He flies on a plane on the plane to Miami. Okay. Negative. Um. He, he doesn't mm -hmm. on the plane to Miami. Uy, ¿y el verbo? <laughs> he, fly. Do, he doesn't fly. Very good. Fly on the plane to Miami. On the plane to Miami. Very good. Question? Can um, he fly on the plane to Miami? Perfect. Got it. Very good, Vilma. Okay. Perfect. Uh huh. Okay. Or now I dare ask maybe, please. Um, how do you say um, cortar in English? That is good. Repeat. Good. Yes. Cut. 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 Mm -hmm. Cut. How do you say? Um, dedo. Dedo. <gasps> Finger. Yes. Ay, como decía ese. 
<laughs> how do you use it? Milma, how do you use it? How do you use it? How do you how do you use it? Use it. He could cuts. He cuts his finger. <laughs> A negative. He doesn't. He doesn't cut his finger. Question. Does he cut his finger? There you go. Very good, guys. Aunque es triste. Oh. It's sad, but could happen. Es vocabulario y al final lo puedes ocupar un día. Primero Dios que no en ese contexto, ¿no? Ok. ¿Alguna pregunta, chicos, en cuanto a este ejercicio? No sé, sentís que no tiene sentido, tiene sentido, te hace falta algo. ¿Cómo se sienten cuando practicamos de esta manera? Bien, porque nos vamos quitando el miedo, que tal vez en el grupo sí nos da más pena, porque sentimos que es un poco más personal. Hacen grupitos, ok. Eh, ¿Alguien se siente perdido cuando hacemos esto? ¿No? No. No, verdad, porque ya tienen el listado de verbos, han hecho mucha práctica durante el día, entonces ya vienen preparados para... Sí, sí. Y hasta, no, hasta nos ayudamos porque a veces olvidamos lo de la tercera persona. De entonces ahí es donde recordamos porque tú le dices, oye, pero no es... Fats. No cool. Ese es todo el propósito. Very good. Okay, let's go back. We have to move on. Tenemos que continuar, okay? Let's go back. Thank you, okay. guys. You're okay. great. Okay, okay, okay. I'm just waiting for the rest. Hello, Gilberto. Welcome. Hello. Good evening. All good? Are you better? Are you better, Gilberto? Yes. Good. Thank you. I'm glad, I'm glad to hear that. Okay, so we're all back. So, do you remember the frequency adverbs? Frequency adverbs? Okay. Let me ask, you cannot repeat. You cannot repeat. No puedes repetir si alguien más ya lo dijo, okay? So let's go with frequency adverbs. Um, Gilberto, one frequency adverb. Always. Always, very good. Patricia, one frequency adverb, que no sea always. Usually. Usually, thank you very much. Missy, who else? Vilma? Aiden? No? Okay, Osmin? Never. Never, thank you. I will never say that. Okay. Often, repeat often. 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 Thank you. Often. Gloria Elizabeth, one more frequency adverb. Come. Come again? Come. 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 Okay. Okay. Yeah. Adverbios de frecuencia. We have always, yeah. usually, never, often. Sometimes. Perdón. Gloria, Gloria. No, ya dijeron never. Let's think, 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 Gloria. Take your time. Tome su tiempo. Always, usually, never, often. Ay, ay, ay. Forgot it. 
vamos a por qué es necesario. Porque a veces te tiendo. Sometimes. A veces. Déjame ver cómo decía la canción muy bonita. A veces. I mean, sometimes. Sometimes. Se está escribiendo a veces. Ajá. Next, Raúl. Raúl, next. Always, usually, never, often, sometimes. Parece informales. Tenemos que trabajar con ellos para la construcción. Every. Every, no. Tenemos que identificar cuáles son los eslabones débiles dentro de la I have one. Okay, Michelle, give me one minute. Let's work with Raúl. Raúl. Oh, Sheldon. Seldom. Seldom. Excellent, you see? Okay. Let me see. Who else is missing here? Lorena, Lorena. Voy a ir exclusivamente con los líderes con más experiencia. Tenemos que hacer una mezcla dependiendo cuál es. Frequently, good. Frequent, frequently, frequently. Okay, quick, frequently. Are we missing any? Nos falta alguno, y sí, todos. Nos falta alguno. Hardly ever. Ever. Normally. Hardly ever. Generally. And sometimes. Okay. Generally. Generally. Generally, alguien dijo uno más, eh, Patricia, no, creo. Sometimes. Carla, Carla Vanessa, Carla Vanessa. Sometimes. Ya está, sometimes no, ahí. Rarely. Rarely, Carla, thank you. Rarely. Normally. 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 Ok, a estos puedo agregar quantifiers, a estos puedo agregar quantifiers, cuantificativos, ok, como very, ok, so, what, Edwin, each other day, each other, uh, every other day, uh, every other day, every other, interferencia teacher, si, 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 Tom, any, Uh, dejaré esto en el limbo ahí. Every other. Un día sí, un día no, ¿se acuerdan? Every other mm -hmm. Tuesday, every other Wednesday. ¿Será eso un adverbio de frecuencia? Yes. That's a frequency yeah. adverb. Very good. So, decía, quantifiers que puedo agregar, cuantificadores que puedo agregar a los adverbios de frecuencia podrían ser very. No a todos, ¿eh? No a todos. Ojo. Very often. Very, very often. often. Very, very frequently. Almost mm. always. Almost always. Thank you. Help me. Great job. Almost yeah. always. Occasionally. Almost. Thank you. Nos faltaba ahí occasionally. Almost, huh? almost always. Almost never. Etc. Okay. Perdón, maybe. <ríe> ok, contigo tengo la confianza de decirte esto. A veces les pongo en silencio si noto que, que alguien tiene mucho ruido en su background. ¿Sí saben qué es background? Pero no me acuerdo qué es en español. <ríe> que me ayude. En su entorno. En su entorno. En su entorno, ¿no? En su background. Eh, y se dice background noises. Sonidos del entorno, ¿no? Background noises. Eh, Good, me perdí. What was I saying? ¿Qué estaba diciendo? No, no se elimina el sonido. Thank si you. hay mucho bajo. Ah, ajá. sí, 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 no, pero con respecto al tema, estábamos hablando almost occasionally. Me estaba diciendo Ocean, de, de que los cuantificadores les podría... Eso, los quantifiers. Thank you, Patricia. Thank you, Gloria. Ajá, quantifiers, cuantificadores, que puedo agregar para darle como más importancia al, al verbo de frecuencia. Oí, very... Rarely, very rarely, muy rara vez, muy raramente, o sea, no tan frecuentemente, es bien poco. Entonces, lo, incluso lo disminuye, ¿no? Very often, muy a menudo, muy frecuentemente, muy a menudo. Teacher. 
Uh -huh. um, de, depende del contexto siempre, ¿verdad? porque no, no puedo decir very never, porque never. ¿no? De, correcto, ¿no? por eso le decía, no con todos lo puedo utilizar, de investigar un poco. Um, también podría decir not so, para negar la frecuencia de uno de ellos. Not so often, hoy, not so often I take a shower. No tan frecuentemente tomo una ducha. Right? Un ejemplo. Um, not very frequently. Not very frequently. No muy frecuentemente. I eat pupusas. Not very frequently I eat pupusas because padezco de gastritis, right? So, yeah. Not very often. ¿Estamos claros en eso? Good. Ok. Y el último. Quite. Ok. Quite often. Ok. Quite often I go to the supermarket. Quite often. Ok. How often do you go to the supermarket? Quite often. Quite often. Ok. Good. So. I'm going to split you again. Los voy a dividir de nuevo. Necesito que ustedes me creen cinco preguntas abiertas. ¿Cuáles son las preguntas abiertas? <laughs> Lorena. Lorena me está dando la respuesta, pero tiene apagado el micrófono. Dobre es question. Patricia. Ajá. How? Bien, Carla. How? Dobre good, es. Patricia. How? When. When, Pat when Carla. Why. Good. Why, good. Where? What? 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 Where? 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 Ahora, y aquí es donde Where? voy a probar tu criterio Where? para determinar qué WH vas a ocupar. Si estamos hablando de frecuencia, presente simple. Uh -huh. So, vamos a ver si son capaces en grupo. Ok, necesito que trabajen en equipo. Ok, y en la medida de lo posible que leemos inglés. So, let's continue in English. Sorry. Ok. Questions? No? How many questions will you do? How many questions will you do? Five. Five. Easy. You got it. Very good. Let's go. Y perdón, últimamente les estoy... Perdón, quiero ser bien eh, democrático en este sentido. Creo que así se dice. Eh, ¿Quién está de acuerdo en que los rote cada vez que los divido en grupos pequeños, está bien que siempre los rote aleatoriamente, el sistema lo hace automáticamente, o siempre quieren trabajar con los mismos grupos desde el principio no no, no siempre no. rotation rotation, ok Bien, let's go. Eh, 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 me, me da lo mismo pero no, o sea, no importa <risa> No importa. Okay, que pues, no sean pero... pesado, que no sean pesado, quiere decir, Ajá, Rafa. Eso, uh, ya se lo dije. It doesn't care. It doesn't no, matter. Ah, uh, oh, it doesn't matter. Bread, bread, 1969. It doesn't matter to me. It doesn't matter it to me. It doesn't matter to me. Good. Let's do it then. Voy a estar recreando en los grupos. Okay, let's go. Recreate. Let's do it. Go. Um, I have one. Okay. Uh, uh, when does Lisa miss her cat? Or Lisa? Mm -hmm. When does Lisa miss her cat? Ah, okay. 
Or why does Lisa miss her cat? And mm -hmm. the answer? This mm. is that that is the question, but the answer give frequency to the answer. Yes. Uh -huh. Go ahead. Ah, no, 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 okay, no, no, yes. it's okay. You have to use that and uh -huh. No, 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 it's okay. Think it's okay. Think, think. When does Lisa miss, miss? her cat? Wow. When does Lisa miss her cat? Uh, <laughs> every time is frequency. No. Oh, see. It's, uh, the answer. The, the every answer... time you have to be more specific. Every mm -hmm. time she Maybe sees a picture. Uh, Lisa miss. Misses. Her, Lisa miss. Misses. Miss. Misses. Misses. Lisa misses her cat usually when she is uh, traveling. Ah, present Ooh. continuous. Oh, yeah, yeah. So. <laughs> when she travels, good. When, when she, she travels, travels, good. Or Again, when she's not at home. <laughs> when know. she's not at home, both. Okay, so okay. Lisa misses her cat when she travels. Usually, usually ¿Qué? when she travels. Eh, te miro un poco confundida, Michelle, no sé. No, lo que pensé es que, eh, por eso le preguntaba, si every time. Ah, ok, oh. sí, te decía, every, si digo every time, es decir, cada vez. No uh -huh. puedo decir every time, nada más. Ah, no, por eso. Ajá. O sea, Creo que quería decir que... todo el tiempo. Uh, lo, ajá, mi respuesta uh -huh. era que uh, she misses ah, her cat every, every time, time she leaves him home. Ah, no, no home. Se, se te cortó, home. perdón. She ¿verdad? misses her cat every time. time. She uh, leaves him leaves him alone. Fíjate que si, ambos se pueden. Leaves him alone. Leaves him ah, alone. Every leaves time she leaves him alone. Him alone. Bu buena práctica de... de Articulación. Every time she leaves him alone. Every time she leaves she him leaves at him home. Yes. Mm -hmm. Or every time she uh -huh. leaves him home. She leaves him home. She leaves him home. Ahí está. Uh -huh. She leaves him home. Lo dijiste también. Ok. Yancy, ¿dudas? Lo veo así como. Sí, estoy confundida. Uh -huh, uh -huh. Bien. La pregunta era: ¿When does Lisa.? Misses her cat. Cuando Lisa extraña a su gato. La respuesta era. She misses her cat. Every time she leaves him home. Lisa extraña a su gato. Cada vez. Every time. Cada vez. Que lo deja en casa. Y Roselena le quería dar frecuencia. Se puede. Ok. Se puede. She misses her cat. Always, always she lives when she travels. Uh -huh. Good. Always when she travels. So, ella extraña a su gato siempre cuando viaja. Ahí está la frecuencia. Uh -huh. Siempre. Every time. Pero al usar every time, le decía a Michelle, tiene que ser más específico. No, no puede decir solamente every time. Si quisiese decir todo el tiempo, sería all the time. All the time. Uh -huh. All the time. Good. Super, super. Okay, continue. Keep going. I am not here. Okay. <laughs> uh, where, where do you like to go on the weekend? Mm. Mm. Okay, tal vez, where do you go on vacations? Mm -hmm. Where do you go? Mm -hmm. ¿A dónde vas? I usually go on vacation to the beach. Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. With my family, usually uh, go to the mountains. I don't know. Next, Michelle, Osmin. Mm -hmm. Que iba a decir que iba a la playa también. 
<laughs> I I always um, go to the beach. Excellent. Also the beach. Also um, the beach. The uh, <laughs> the river. Okay. Okay, okay Osim, but you can say uh, with a frequency of use it. How often? Mucha música. Listen music, say in the mother. How? Okay. How often listen music? Listen. listen. How often uh -huh. do, do you? How often do you? Okay. Listen to music. Okay. How often do you listen to music? How often do you? Got a cold, Liz? Mm -hmm. You got a cold, Liz? Liz? Mande? Do you have a cold? <laughs> Toda la vida. All, all the time, really? Toda la vida. Allergies? Excuse me? Allergies. Sí, uh, sinusitis, alergia, oh eh, los bronquios, asma. Le puedo oh dar un. Okay. <laughs> Estoy viva de milagro que no me dio COVID. Thank God. Gracias a Dios. Okay. Gracias. Wow. Okay. Keep going. How often do you. What? Okay. ¿Qué otras preguntas hemos podido formular? ¿Qué es el, el reto acá, no? Tenemos, what do you do usually in the afternoon? Ahí sería, what do you usually do? What do you usually do? Uh -huh. What do you usually uh, do in the afternoon? Okay. Good. La segunda sería, what do you do usually do? In the La tercera, who always call to you? Who do you always call? Uh, who, do who do you always call? Always. Ah, okay. Ah, pues al revés la había escrito. Uh -huh. Y la okay. tercera, es bueno, ajá, la otra es How often do you listen to music? Perfect. Okay. How often do you listen uh, to music? Who never makes dinner? Or dinner? Perdón, Gilberto, ¿no? How... Uh, who, who never makes dinner. Ah, good. Who never makes dinner. Who never makes dinner. Who never prepares dinner. Never makes dinner. Mm -hmm. In your house. En tu casa. ¿Quién nunca hace la cena en tu casa? Who never makes dinner. <laughs> in your house. Yo. Me. Me. <laughs> okay. <laughs> That's a good sí, one. Por ahí no señalaron. Very good. Okay, perfect. Keep going, keep going. ¿Qué dice la clase? Uh, primero va el adverbio de frecuencia, ¿no? O, o va después del del B voy a traer mi foto mis papeles sí, creo eso veo que se ha vuelto una área de oportunidad de la mayoría de grupos que he estado visitando eh, ¿dónde ubico el adverbio de frecuencia? una pregunta sí, no lo recuerdo, ayer lo dijo y ahorita no lo recuerdo Bueno, teacher, escribimos todas, escribimos aquí en el chat, si lo uh -huh. puede revisar. Ah, pero, pero no, no lo recibí ¿no? porque no me había unido. Ah, no lo Ajá. tengo. Pero no, puedes puede copiarlo, Gloria, si puede, puede arrastrar, copiar y pegar de nuevo en el mismo chat. Ah, Eso me ayudaría. Va, des, va, va después de la WH, ¿verdad? Well, you should like to you want to go for vacation. Fíjese, Carla, que voy a revisar eso uno por uno ahorita que volvamos. 
porque sí es un área de oportunidad que he notado en los grupos en los que he estado ahorita, revisando uno por uno. Uh -huh. No crean que cuando yo los uno en grupo, yo me quedo yo solo allá. No, ando en cada grupo. Tengo que estar revisando. A ver, let's see. Um, how many kilometers are there from your house to your work? Ya vimos esto. Sí, vimos how many. Ok, hay un plural porque es many. Ok, are there. Vimos there are. There is, there are. Bien, ok. Ok, sí se puede, pero eso no sería frecuencia, eso sería una uh -huh. cantidad. Sí, ok. Uh -huh. How many sí. kilometers? Uh, uh -huh. La Patricia decía a las 8 y 56. Ah, no. Yeah, 8 y 56. When will you go to the gym? ¿Cuándo irás al gimnasio? No hemos visto futuro. A vez, when do you? When do you go to the gym? Ahora, eh. Aterricemos esto, perdón Carla, un segundo. Aterricemos esto. Eh, bien, surgió la pregunta. When will you go to the gym? Número uno, pasémoslo a presente. ¿Cuál es el auxiliar del presente entonces? Con you. Ajá, Lorena, no, te, te leo los labios, Lorena. Do, do, do. Very good. When do you go to the gym? Ahora, ¿cuándo vas al gimnasio? ¿Será frecuencia? Sí, solo que ahí tendría que contestar every day, every afternoon, every two days. ¿Ok? En cambio, ¿cómo haría entonces? When do you go to the gym? Ese when habría que cambiarlo por how often do you go to the gym? ¿Bien? ¿Con qué frecuencia vas al gimnasio? ¿Bien? Para ser estrictamente frecuencia. Vamos a ver, Carla decía, Where do you want to go for vacations? Eh, do you want to go? ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde quieres ir? Para vacaciones. ¿Será frecuencia? ¿O puedo contestar solamente al... A la playa del Tunco. Where do you want to go on vacations? ¿Dónde quieres ir en vacaciones? I want to go to the Tunco Beach. Quiero ir. Mm -hmm. Ayúdenme. ¿Cómo le doy frecuencia a esa pregunta? En lugar de, ¿a dónde quieres ir en vacaciones? Tendría que decir, where do you usually go for vacation? Where do you usually go for vacation? Mm -hmm. Where do you usually go for vacation? ¿A dónde vas usualmente de vacaciones? Let's see. Y sería, we usually go, siempre trato de parafrasear eh, lo que me están preguntando, eh. ojo, entrevistas. Siempre trato de parafrasear con lo que me están preguntando. We usually go to el Cerro Verde, we usually go to the beach with my family, etc. Got it? Good? Ok. Y me parece que había una más. Why they usually use the wise the ways era ways w a z e app to get to their destination? Why? ¿Qué falta acá, chicas? Solo hay chicas en este grupo. Okay. Why they usually use the ways as ways? Vea, ways w a z e. Ajá. ¿Qué falta en esa estructura? Miren detenidamente. Why they usually use the ways up to get to, the, to their destination. Okay. ¿Les ayudo? Sí, porque, sí, porque ellos usan... ¿Cómo inicio una, una pregunta en presente simple? ¿Cuál es el auxiliar? Para they, para they sería do. 
Very good. Why do they usually use the ways up to get to their destination? Y este es el punto. Cada vez que ejercitamos, equivocate. Good? It's okay. Para que podamos corregirnos. Why do they usually? Why do you always? Why do they always? Why do they usually? Questions? Preguntas? No. Okay. Eh, teacher. Hey, Vanessa. Es que no tenía abierto el micrófono. Este, entonces quedamos que sí, la estructura es la doble edge, el auxiliar, uh -huh. el, um, el B, el, Subject. el sujeto, el sujeto, y luego va el adverbio de frecuencia. Ahorita lo vamos a ver muy detenidamente, ¿ok? Okay. Good. Para okay, que ahorita todos... se me de No se preocupe, ese es el punto. Quiero que quedemos claritos todos con eso. Very good. ¿Alguna otra uh -huh. preguntita? Uh -huh. Questions? No? Good. Ok. Let's go back. Vamos de regreso. Ready. Thank you. Thank you. Question, teacher. Right now? Uh -huh. Para decir hijos y que no haya problemas así como cuando tengo niña, niño, o tenga niños, niño, se vale children, my children, oui. my children, or my sons. ¿Alguien me ayuda a contestar esa pregunta y corregir en la área de oportunidad? Please. Please, please, please. Con lo que entiendo, para referirme my a mis kids? hijos, niños o niñas, voy a decir siempre my children. Estoy abarcando los dos. Correcto, no lleva a ese, ¿verdad? Children. My children. 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 Uh -huh. My, my children. children. Sí, porque children es el plural de... Niños. Niños. Child. Child. Child, child, children. ¿Y kids? Es lo mismo. Es chicos. También, ok. Kids, kids. Niños. Niños, pero pequeños. Más de bichitos. Mira, en realidad no hay distinción para un americano por experiencia. Eh, uh -huh. He visto gente de 80 años llamándole kids a los adultos ya casados y con hijos. Y le dicen, my kids. <ríe> Mis niños. Es lo mismo hacemos en español. Ok. ¿Se podrá decir también my son? Si solo son hijos. Varones. Si solo son varones, ah, gracias. Sí. Okay. Correct. Teacher, but si son hijos. Si son, perdón. O sea, veamos, hay. Uh, there are two men and two women. Two men Adult. and two women. Adult women and men. Ok. Sí, de manera generalizada puedo decir my sons. My, pero sí es my children, es como lo más común, maybe. Children. Pensé que llevaba ese. Thank you. Oh, cuidado con eso, ¿eh? No lleva ese. Yo también, mi children. Tú, tú. Vimos plurales irregulares, ¿no? ¿Se acuerdan? Es el mismo ejemplo de, de persona a persona, que es people, y no lleva ese, people. Uh -huh. ¿Escucharon? Bien. Sí, persona, people, person, people, uh, man, man, men, woman, 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 women, women, uh -huh. fish, fishes, <gasps> no, ¿quién se acuerda? Fishes, no, no me acuerdo. Irregulares. Oh. Fish, fish. Yeah. Fish, fish. Ahí la excepción, Rosalena, es cuando conjugo el verbo fish en tercera persona. Digo. Fishes. Fishes. Fish. She fishes. She fishes. Uh, sheep. Sheep. Eh, eh, eh. Sheep. 
Ship. No digo ships, digo ship también. Ovejas. Ovejas. Igual hay, hay nombres que no tienen singular. Por ejemplo. Caesars. Ah, oh, Caesars. Caesars, son parejas, ¿no? Ah, Caesars. Ajá. Glass. 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 Glasses. Glasses. Son pares. Uh -huh. Son pares, inseparables. Jeans. Uh -huh. Etcétera. Bien. Buena. Buena. ¿Tengo otra pregunta? Questions, questions. Uh -huh. No other questions? Cuando, when we talk about uh, full, is, um, food that we only prepare here in El Salvador, <laughs> like uh, a torchuco. Oh, proper, proper, yeah, name. proper, proper name of, of food. You, you have to, to say, say it. Maybe. You have yeah. to say it. You have to. You have to say it like the way it is. The, uh -huh, repeat okay. the way it is. Repeat the way it is. The way it is. Okay. You can say the way it is. De la forma que es. Tal cual. Tal cual. De la forma que o sea, es. Tal cual. The way it is. Pongan atención. Sopa de patas. Uh -huh. Sí, okay. sí, no vas a decir eh, fit. Food soup. Food soup. Food soup. No, no. Y sin embargo, Rosalena, puede que haya un nombre en inglés. Uh -huh. ¿sí? Pero ya no sería propio de nosotros. Sería uh -huh. de otro país. Eh, puede que en la India, de hecho. Ah, no, uy, no, que, no, en la India no puede haber sopa de patas, es imposible. Yeah. Y ahí lo voy a dejar, ya saben por qué, ¿verdad? Las, sí. vacas, las vacas son sagradas allá. Las vacas. Uh -huh. Perdón, a quien nos esté viendo. Ok. Um, Voy a hacer sopa de pata de caballo. Ah, bueno, sopa de pata de caballo. Ok, muy bien. Siguiendo, eh, un ejemplo claro. En, en, en New York dicen que hay un plato que es riquísimo, pero que a todo el mundo le da cosas. Cabish, creo que se llama algo así, pero es un plato islámico que es como un hot dog, pero hecho pedazos y un montón de cosas. Y entonces, y le llaman tal cual el nombre islámico. Mm, okay. no lo como. Y por cultura general, los chinos tienen nombres americanos. Pues se adapta al crear el pasaporte a una persona de oriente, digámoslo así, porque las letras no son letras, no son simbología de su lengua. Entonces, la fonética se adapta al pasaporte. Y por eso va a ser muchos chinos, ya a mí me pasa todos los días, Wang Jin Yong o Jin Yong, no sé qué. ¿Ya? Es adaptación, fíjate. Cultura general, ¿eh? Pero es muy importante que te, tú vayas empapándote de todo y que abras mucho tu mente. ¿Por qué? Porque en los textos vas a ver nombres. Y te vas a quedar, ¿será un verbo, una palabra o qué es esto? Ah, es un nombre. Ah, ok. Good. Igual puedes ver un apellido raro. Shoemaker. Es un apellido. Shoemaker. Zapatero. Ok. Good. And so on. So, hay una área de oportunidad que me está atacando a mí. Quiero que la abordemos juntos. Pero antes vamos a pasar la lista, ¿ok? Sorry. Ok. Good. Antes de continuar vamos a pasar el listado. Ready? Again, Ana Patricia Linares Galdames. Please. Here. Thank you. Ana Michelle Guevara Sánchez. Ana Michelle, thank you. Estaba por ahí. Edwin Rolando Méndez Chicas. Dijo que se le apagó la computación. Oh, ok, está teniendo problemas últimamente. Edwin Rolando Méndez Chicas, se dijo here. Thank you, Eric Gabriel Salvador Benavides. 
Ahí está de nuevo. Ok, Estela Veraliz y Wenza Figueroa. Present. Thank you. Flora Lorena Chávez Campos. Here. Thank you. Gilberto Eli Mendoza Rosales. Here. Excellent. Gloria Elizabeth Linares Galdames. <coughs> Thank you. José Ángel Pereira Romero. Here. Carla Vanessa García de Pérez. Here. Thank you. Maybe Sibet Milla Contreras. Here. Thank you. Osmin Baire Solórzano. Here, teacher. Excellent. Rafael Ernesto González Ventura. Here. Thank you. Raúl Ernesto Campos González. Sí, por ahí estaba. Here. Thank you. Rosa Elena Salgado de Serrano. Present. Thank you. Veronica Lisset Sánchez Pérez. Here. Thank you. Vilma Ide Sorto Escobar. Present. Thank you. Yancy Lisbeth Hernández Mejía. Here. And Janet Magdalena Morales Gómez. Parece que no se nos unió hoy de nuevo. Bien, eh, me parece, ¿alguien sabe algo de Eric? Disculpen que pregunte, pero creo importante si alguien lo conoce. Sí, Eric Gabriel. Es que, bueno, por la, las actividades de él, él lleva, tiene algunas declaraciones pendientes todavía de Ah, se venden en impuesto. Ajá. Y ya. está trabajando en lo personal. Okay. El, jefe, el jefe lo explota mucho en su trabajo y, y entonces tiene que hacer. <risa> Don Ángel. Ok, no. No, no. Se suspende, no. se suspende, se suspende mañana, Rafa, ya te lo olvidé. Lo okay. mismo se dijo a mí, Rafa. <risa> oh my God, guys. Ok. Me gusta, me gusta su relación, me llega eh, ver esa relación entre jefe y empleado, me llega. Sigan así, es, al final es un lazo, ¿no? Muy importante en el trabajo, ¿ok? Good job, guys. Let's continue. So, vamos a hablar del área principal de oportunidad que noté eh, en este ejercicio de los adverbios de frecuencia. Eh, déjenme ver si esto tiene coherencia con esto. Dice, sentences that are used to ask something from someone are called questions where areas statements which tell you inform no, no tiene nada que ver okay bueno sí eh, la estructura no auxiliary verb plus subject main verb does she always get late from school creo que por acá podríamos empezar formular preguntas tiene dos formas no hay dos formas de formular preguntas debería decir eh, una es la forma cerrada que empieza con el auxiliar does, do, que es lo que hemos visto hasta ahora, o el verbo to be ok y la otra pues son las WH questions, entonces de regla general, como regla general, agarro una WH, WH y la agrego antes del auxiliar ok De una forma lógica puedo determinar cuál WH voy a ocupar. Si voy a decir what, when, where, who, how, ¿ok? ¿Cómo afectará la pregunta? Entonces, ¿cuál sería la pregunta WH lógica en esta oración? Why. Why, perfect. Yes. Eso es como lo más primero, ¿no? Lo primero que le daría más relevancia a la pregunta cerrada. Hallarle la razón, el por qué siempre llega tarde a la escuela. Why does she always get late for school? ¿Ok? Segundo lugar. ¿Podría preguntar cuándo? Oh. Mm, when, when does she always no, 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 no cuando no, ella siempre no, no, no. right no podría preguntar what no, no. no. what does what does what ok does she always... ok aquí estoy afirmando prácticamente la frecuencia ya dije que ella siempre estoy seguro ya que siempre llega tarde de escuela She always gets late for school. Does she always get late for school? 
Entonces, si mi tarea es averiguar la frecuencia con la que ella llega tarde, tendría que agregar la WH, how often does she, y quitar este de frecuencia porque ya agregué otro al principio. How often does she get late for school? ¿Con qué frecuencia llega ella tarde a la escuela? Y si ya lo sé, pues sería She always gets late. No necesito decir for school because ya está en el contexto. She always gets late. How often does she get late for school? Entonces, la confusión está con este sujeto aquí, con la WH how. Y lo que ocurre es que a how le puedes agregar muchas cosas. Les dije la, la vez que les expliqué las WH, y pueden ver el videito. Siempre how se va a ver afectado con alguna otra palabra que le va a dar el otro contexto. ¿Ok? How often, how much. Ajá, ayúdenme. Many. How many. How many. How many. How How good, muy bien. How good, qué tan bueno, ajá. How, how long, how long. How long. Oh, how long. y les decía, les decía algo con respecto a este, ¿no? El how long. Sí, ¿A qué se puede referir? Son dos cosas a las que se puede referir. Duración y tiempo. Duración y tiempo. Duras, longitud, y tiempo. longitud y tiempo, excelente, señor ingeniero, me llega de buen. Ajá, longitud, cuán largo y tiempo, cuánto tiempo. Okay. So, en ese contexto, también puedo ocupar how con often para hablar de la frecuencia con la que algo ocurre y por eso how often es como la pregunta clave al hablar de la frecuencia de las acciones. How often. ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué frecuencia? Eh, bien traducido al español. ¿Cuán frecuentemente? Bah, ¿Cuán frecuentemente? How often. Questions. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. no. Okay. En nuestro grupo, teacher, este, nos preguntábamos si se puede crear una pregunta sin la WH. Por ejemplo, es? decir, usualmente, o sea, irte de una sola vez al adverbio de frecuencia y ignorar la WH. Claro. Do you usually what? Ah, ok. No sería, por ejemplo, como por en, en el español, usualmente, coma, y preguntamos tal cosa. Eso es en el español, correcto. <ríe> Ahora, ubiquemos en la vida de frecuencia, y gracias Liz. Seguí con el ejemplo, porfa. Do you usually... Ah, ok, permítame. Ay, no, Do on the weekend. Ah, ok, ahí está, mm. el compañero. Do you usually go? Ah, ok. Ya comprendí su pregunta. Do on the weekend sería. Uh -huh. ¿Ah, sí? Yes. Ok. El trabajo más difícil mm. del mundo, el de un profesor. Y un profesor que le gusta lo que hace. Porque aprendí de ustedes, de los alumnos, a meterme en su cabeza, a pensar lo que ustedes están pensando. ¿Sí? Prácticamente su pregunta de este grupo es eh, que si puedo quitarle la WH a la pregunta y ya. Si solo se la quito, ¿qué pasa? ¿Pierde sentido? En este ejemplo, sí. What do you usually do on the weekend? Porque mi misión es saber el qué. ¿Qué haces usualmente en el fin de semana? Si yo quito el qué, ¿qué diría la pregunta? ¿Haces en el fin de semana? Hace usualmente. Hace usualmente, perdón. ¿Haces usualmente en el fin de semana? ¿De qué? 
Ajá, Ajá. Perdí, pierde el sentido. Se desvirtúa la pregunta. Excelente. Se desvirtúa la pregunta. What do you usually do on the weekend? Ahí sí se perdería el contexto. Sin embargo, do you usually do... Vamos a agregar un sujeto aquí, señores. Ayúdenme. ¿Qué sujeto puedo agregar aquí? Gloria, help me. Usualmente haces, Gloria, agreguemos un, una actividad, an activity, que sería un verbo, ¿no? Exercise. Yeah. Exercise. Yeah, bite. Um, beats. Ah, no, bite. Morder. Ok, do you usually do... Morder. No, no. No, no va con la... No, no sí, va con creo la que pregunta, me debí, me debí, me sí, debí sí. mejor. Pero, 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 pero eh, sería el fin de semana. Ah, ok. ¿Va a comprar? ¿Va a Ajá. No, perdón, Gloria, yo, yo debí formular mejor mi pregunta. Eh, escucha lo que dice acá. Do you usually do? Usualmente haces... No quiero quitar el do. Do you usually do? Usualmente haces qué cosa? Exercise. Compras, vais, compras por, el por. fin de semana. Le vamos a llamar purchases. Okay. Do you usually do purchases on the weekend? Do you usually do shopping? Okay. I see. Do you usually ah, do okay. shopping? Do you usually shopping. do exercises? Okay. Your homework. Ok, así sí. Okay. Espero estar contestando su pregunta. Si no, si aún tienen una duda, me dejan saber. So, okay. do you usually do purchases on the weekend? Do you usually do shopping on the weekend? Do you usually do exercises? Uh -huh. Do you usually do sport on the weekend? Do you usually, ahí sería practice. Do you usually practice? Sports. Do you usually yeah. practice sports? Los deportes no se hacen, se practican, ¿no? Yes, okay. Good job. Sure. Yes. ¿Y si ya hay alguna actividad en contexto? Por ejemplo, Michelle. Digamos, um, what's your hub? My hub is run. Um, do you usually do on weekend? Así? Casi, casi. No se puede. What's, repeat, what's your job? Oh, what's your job? Your job. Job. Run, okay. Si sí, comprendo tu pregunta. Um, I, la otra pregunta era, do you usually do it on the weekend? Do it. Así, ¿Ah, Michelle. So, what's your job? My job is to run. Do you usually do it on the weekend? Y esto aplica a un millón de contextos porque it está reemplazando el tema de la conversación. La acción de la que vengo hablando, si comprendo, está en contexto de lo que estoy hablando. Por ende, no necesito repetir la acción o el tema que está en el contexto. Entonces, do you, what's your job? My job is to, ay, no sé, fire people, to fire people. Ok, despedir personal. Ok, do you usually do it on the weekend? Sigo hablando de lo mismo. Esa pregunta no va a cambiar porque estoy hablando de que it es esto. Eso. It reemplaza el objeto de la conversación. ¿Sí captaron eso okay. todos? Sé que nos estamos metiendo mucho en español, pero quiero estar claro que ahorita evacuamos muchas preguntas que todos tienen, chicos. Y está bien. So, any other question? ¿Sí se entendió eso? Ok. That's it. So, let's move on. Vamos a hacer el punto de esta temática. 
Una pregunta. Yes. Eh, eh, en la pregunta, yo le decía comprar, pero dice shopping. Shopping y buys, ¿qué, qué diferencia? Thank you. Ok. Comprar, el verbo es buy, right? Buy. buy. Ok. Buy. Este, el verbo es buy y shopping sería el hobby. Ya cuando las compras, y eso quiere decir shopping, compras, compras, es un nombre, no es un verbo. Do you usually do shopping on the weekend? Usualmente haces compras el fin de semana. Um, si quisiese ocupar el verbo directamente, Gloria, tendría que reemplazarlo acá. Do you usually buy on the weekend? Usualmente compras... El fin de semana. Uy. Hmm. Gracias. Sí quedó claro, ¿verdad? Buena pregunta. Sí, 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 sí. Sí, porque hay confusión con esto. Uy, se me trabó el control. Ok, ahí está. Ok. Ajá. Uh -huh. Good. So, what do you always eat for breakfast? When does the train to London When does the train to London usually stops? Si me quieren ayudar con un ejemplo, con algún adverbio de frecuencia que no haya utilizado hasta ahorita, denle, ayúdenme. Es más, ustedes participan en la clase. Give me more examples. Quiero que vayan notando los adverbios de frecuencia que ya ocupé. El punto es aterrizar dónde están ubicados los adverbios de frecuencia. Why do you never dance? Perfect. Why... Vamos chicos, atrévanse. Más que todos los que casi no hablan, por favor. Let's do it. Uh -huh. where, where does he usually yes, usually have his lunch? Ok, me llegó la pregunta. Cambiamos el número de frecuencia con lo que dijo Rafa. Where does he usually have his lunch? Ok, cambiamos usually por otro verbo de frecuencia. General, generally. Good. Where does he generally have his lunch? Suena raro, pero gramaticalmente apropiado. Ajá. Uh -huh. What do you always eat for breakfast? When does the train to London usually stop? Rarely. Radley, okay, help me. Make the question. <laughs> okay. Podría ser que no pueda aplicar una pregunta abierta con Radley. Do you Radley eat fish Ah, si sí se puede encontrar el porqué. Why do you rarely eat fish? Okay. Why do you seldom eat fish? Ahora, como regla general, ya aterrizando esto y cerrándolo, Quiero que noten y estudien cada una de estas preguntas que he escrito acá y, y de manera congruente todos me digan al unísono qué notan de similar en la posición de los adverbios de frecuencia acá. Sí. 
Bien, antes del verbo. Bien, bien, antes del verbo. <risa> good. Very good. Bien, chicos. Ese es el punto. Van a ir antes del verbo. Después del sujeto. ¿Qué tal después del sujeto? También van después del sujeto. No todos, ¿eh? Often. Often. Pero ojo, ¿por qué often? Por lo que les explicaba. Por sí sola, una WH sería esto. Esto sería una WH por sí sola. How often. Como que te diga, what time. Eso es una WH. What time. ¿Ok? How often, how long, how much, how many. Son WH por sí sola. Y luego continúo con la estructura de una pregunta cerrada. Does it happen? How often? De hecho, si lees libros, vas a encontrar esto. Does it happen? Coma. How often? Dos preguntas separadas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque puedo responder a esta. Una investigación policial. Does it happen? Suele. Uh, ¿Eso pasa? ¿Eso pasa? ¿Ok? La respuesta sería, yes, it does. Yes, it does. La pregunta, siguiente pregunta del policía, how often? ¿Con qué frecuencia? Hmm. Good. Yes. Great. Ok. Espero que estemos claros en este punto. Let's move on. Let's continue. Man, it's hot, right? It's very hot. Just check the agenda for today. Okay. Good. Among all the topics, entre todos los temas que vimos, ¿alguien tiene alguna pregunta en lo que me preparo para que continuemos? Uh -huh. ¿Alguna pregunta con lo que hemos visto? Hemos visto el presente simple, los adverbios de frecuencia. Ajá. Uh -huh. Ok, ¿no? So. What was the last topic? It was need to and have to, right? Need to and have to. So, let's work it together. Vamos a trabajar juntos en esto. Necesito que saques tu papel y lápiz, please. Pen and paper. Why am I speaking Spanish so much? Shall I send you this to your WhatsApp? Yes. Okay. Yes. <laughs> Thank you. Es que cuesta activar el audio. <laughs> It's okay. Está bien, chicos. Hey, la clase es suya, señores. Por favor, si tienen alguna duda o les incomoda algo de la clase, solo díganlo, ¿ok? O tienen alguna duda existencial. Don't worry. Uh, ah, pero se va a conectar de nuevo. Mich Michelle ya regresó. Sí. Yes, ok. Yeah, I see you now. Ok, thank you. Chicos, traten de encender su cámara, please, if you may. Let's continue. Ok. Ok. Bien, en su cuaderno, señores, individualmente vamos a probar nuestro conocimiento a este punto, ¿ok? De una manera sencilla, sin enredarnos. Ok. Ok, esto no está funcionando, no me gusta. Wait a minute. Ok, I think that will be better. Okay. Teacher, una pregunta. Yes, ma'am. Um, schedule. Uh -huh. Recuérdeme qué significa. Alguien, someone. 
horario. Horario. Oh. Ah, ok. Agenda. Agenda. Ajá, escuché que, que dijo también agenda. Entonces, se un poco. Uh, agenda, agenda es directamente el nombre, tal cual, per se. Agenda. Ok, okay ready? One, two, three.
Okay. Uh, creo que la mejor manera de haber hecho esto es, hubiese sido, o mi expectativa sería a este punto, que tú no estés copiando todo en español, sino que directamente estás escribiendo en inglés. Yes, I do. Excellent, good. Good, guys. Muy bien. Bien. Continuamos cuando alguien diga done. Cuando tres personas digan done. ¿Qué quiere decir? Listo. Ok. Son words I forgot. <laughs> Google, Google it. Oh, I don't like like to. I don't like to. <laughs> I don't like to. Uh -huh. Don't you? Okay, one. Pero Natalia no me le contesta de regreso, no sé. <laughs> de regreso, no sé. <laughs> <laughs> This person is Spanish is to think in English. Es just... Pero Natalia, never, nunca le contesta de regreso, no sé. Never answer. <laughs> I'm sorry, I don't Una know. pista, de regreso es solo una palabra. Come back. Come back. Hmm. Maybe. Okay, two minutes. Don't. Done. Yeah. Very good. Okay. So Let's go part by part. Parte por parte. So, tú necesitas saber algo. Siempre. <laughs> Cuando tú te sentas. Mm -hmm. Help mm -hmm. me. Mm. You need to know some. Something. Uh, something. Mm -hmm. Uy. You need to know something. Mm -hmm. Always. Always. When do you go out? When, cuando tú te ausentas. Eso no sería pregunta. When do you... Mm, mm. Always. At, at when? When you are not at home. Mm. When you go out. When you go out. Leave. Uh -huh. okay. Leave. Oh, yeah. When you leave, when you when, are not when you leave. here. Uh -huh. Muchas formas de decirlo. When you are absent, when you leave, when you are not here. Okay. No te sentas. A man comes. Oh, momento, momento. Oh, momento. Just say, come. Uh -huh. Yes, Jose Angel. Come here as salesman. Eh, gramaticalmente sí. eh, después de algo debería ir una coma si no tendría no tendría sentido ya en inglés un aplauso para José Ángel por favor mm. yes. uh, estaba esperando falta una José great job ok you need to know something ok sería así siempre cuando tú te ausentas very good 
lo mismo en inglés. You need to know something. Always, mm -hmm. when you mm -hmm. leave, a salesman mm -hmm. come here. Mm, comes. Comes. Uh, comes and he asks for you. And asks. Asks. For you. For you. Ok, ¿alguien okay. más que continúe? Ok, please? ok, voy a corregir aquí. ¿Dónde está? Chuchas. Ok, él usualmente pregunta por ti. He usually asks for you. Perfect, Edwin. Ok. He usually asks for you. Ok. ¿Alguien más que no haya participado? Normalmente es muy amable. He is usually very nice. Very nice. But le... ¿Quién era ese? Raúl, no, Gilberto. Gilberto, uh, ¿verdad? He usually is very nice. Ok, me voy a bajar acá. He is usually very nice, pero últimamente es un poco rudo. But lately, but lately he's a bit... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? But lately, ok. He is a little rude. Repeat, rude. Rude. Y molesto. Annoying in the way he talks. Annoying. I like that, Michelle, right? Michelle habló, ¿verdad? Yes. Annoying. <laughs> Annoying. In the way he talks. Yes. He always says crazy. He always says, uh huh, crazy. Things, things to Natalia. Things to Natalia. Uh huh. Pain for of going. En lugar de ir directo al punto, ajá. Uh -huh. Excelente. Instead of going. going straight <laughs> to the point. The point. Good guys, very good. Ok, bien. Los que ya hablaron, permítanme que hablen los demás. No he escuchado a Gloria Jan, si está bien callado otra vez, no sé qué le pasa. Um, José Ángel, vamos. Ada Patricia, Gloria, Rafael. Teacher, ya contesté. ¿Really? ¿Quién? ¿Patricia? Patricia. Oh, really, sí. perdón, pero se les parecen tanto las voces a las chicas de este grupo. No le identifique. <risa> Mejor voy a poner acá la cámara para que ella solo but, identifique quién está hablando. Continue, but okay. Natalia never asked him. Natalia, casi, casi. Natalia. Never as uh, answer him. Okay. Oh. Tercera persona sería si fuese answer. Three answers. Answer. Answers back. Answer. Back. Va llegando Gilberto. Answers back. Or I don't know. Nunca le contesta de regreso. Or back. Okay, to him. Bien, aparte de decir answers, mm. ¿puedo decir? Reply. So, Natalia oh. never replies. Lo pasé tercera persona, ojo. Te le griega y agregué IES. Natalia never replies back to him. Back to him. Ok. Uh -huh. Y ahí era lo que faltaba, lo que decía su compañero José Ángel. I don't know. This is an expression. Es una expresa. Una expresión. I don't know. Quizá piensa que aquí frecuentemente es común escuchar esas palabras. Maybe he thinks. Uh, uh -huh. la, la última. I hope uh, he never comes back. Tercera persona, Glorita. I hope Maybe he never. He thinks that he frequently comes. Espérame, come. Carlita, permítame un segundo. Perdón, Gloria. I hope. Uh -huh. He never uh, come back. Tercera persona. 
He, he never returns. Está bien, Gloria, pero tercera persona. Uh -huh. Comes back. I hope he uh -huh. never comes back. Third person, okay. He thinks that... Él piensa que... Me quedé. Quizá piensa que... Aquí, frecuentemente, es como escuchar esas palabras. Ok. Dice... Uh -huh. He thinks that here or not is incorrect. It's wrong. Maybe he thinks yeah, that think. it is common... Perdón, se me acabó el tiempo. To hear those things. Ahorita, ahorita. Bien, esa era la idea. Often around here. Y como decía Gloria, I hope he never comes back. Bien, eh, le voy a enviar el link para que puedan ver esta parte y comparar su, con sus anotaciones o volverlo a hacer el ejercicio en lo que es el español y traducirlo al inglés. Encontrarán que pues ahí está como mucho de los adverbios de frecuencia y un ejemplo más o menos apegado a la vida real, ¿no? Para que ustedes practiquen también esto de traducir. Ok. I'll see you on Monday. Necesitamos seguir con la plataforma en... Y la segunda unidad, cerrar la segunda unidad. Si quieren, de nuevo, avancen lo más que puedan, ¿verdad? Y el midterm. Ok. Let's close. Eh, se queda Patricia solo unos minutos, please. And we close. Okay. Thank you very much. Ada Patricia Linares Caldames. Here. Thank you. Ana, Mich Ana Michelle Guevara Sánchez. Here. Thank you. Edwin Rolando Menes Chicas. Here. Thank you. Eric Gabriel Salvador Benavides. Estela Verali Sigüenza Figueroa. Thank you. Good night. For Flora Lorena Chávez Campos. Lorena. Thank you. Good night. Gilberto Eli Mendoza Rosales. Here. Good night. Good night. Thank you. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Here. Thank you. Good night. José Ángel Pereira Romero. Here. Good night. See you on Monday. See you on Monday. Carla Vanessa Garcia de Perez. Here. Bye bye. Bye bye. Maybe Sivet Milla Contreras. Here. Good night. Good night. Osmin Baires Solorzano. Here. Good night. Happy weekend. Happy weekend. Thank you. Rafael Ernesto González Ventura. Here. Good night. Good night. <laughs> Raúl Ernesto Campos González. Here. Hey, good night, Raúl. Good night. Roselena Salgado de Serrano. Yes, good night. Good night. Happy weekend. Happy weekend. Verónica Lisset Sánchez Pérez. Here. Bye bye. Bye bye. Good night. Vilma Ide Sorto Escobar. Present. Thank you. Good night. Jancy Lisbeth Hernández Mejía. Here. Thank you. Good night. Sleep tight. Janet Magdalena Morales Gómez. Ok. Good, good. Okay. Sure. Yes, Edwin. Fíjese que pues, hoy fue uno de esos viernes. Se me arruinó el teléfono del todo, se me arruinó la computadora, por eso me tardé en entrar. La cosa es que hoy era último día, teacher, de, de inscribirse. Y mis mi documentos los tengo en el teléfono. Ok, hágame el favor, yo creo que sí, solo hágame el favor de escribirme en, en mensaje por WhatsApp eh, para uh -huh. poder eh, solventar esa situación con alguien de administración, ¿ok? Sí, es que fíjese que hoy no fui, ni fui a la oficina, entonces allá tengo los, mis papeles, mm. mis papeles, y como, y como yo soy este, profesional independiente, uh -huh. Ajá. En, entonces en el teléfono los tengo, las copias del seguro y todo eso. Ok. Pero no lo puedo sacar hasta que compre otro teléfono. Ay, Ajá. No se preocupe, le vamos a dar solución, Edwin. Eh, escríbame eso que me está diciendo y yo con gusto le pongo en contacto con alguien de administración para que le solvente, ¿ok? Ok, okay. Teacher, gracias. Bien, me quedo con, uh, con Patricia. Good night. Good night, Smith. Bye bye. Buenas noches. Good night. Ok, Patricia. 
perdón por la demora, ya son las 10 y 5. Pero dígame, vamos a tener 10 minutos para que usted me haga cualquier pregunta o aclare cualquier duda que tenga relacionada al curso, temas gramaticales o, o consejos que desee. Pues como, me parece que ya tuvimos una sesión juntos en cierto momento, ¿no? Su micrófono. <risa> Hoy sí. Lo que necesito. ¿Sí? Sí, 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 hoy sí le escucho. Eh, prácticamente es cómo me pueden ayudar para poder tener, qué sé yo, un, de verdad detentiva. Créame, Rafael, que de verdad me estoy esforzando mucho, pero al llegar a la noche, a mí se me olvidan las palabras, cómo formular una oración. Estoy práctica y práctica y práctica tengo ya un cuaderno ya lleno de todo lo que estoy practicando pero en la noche yo no encuentro palabras o sea, no entiendo, le digo yo ya no me entiendo qué sí. es lo que está pasando ahí eh, entonces ¿qué yo creo que es más retentiva uh -huh. no sé. ¿en qué trabaja Patricia? usted o parece que era profesora ¿no? yo digito y, no, yo digito yo soy digitadora. Todo el día ajá. pasa en eso. Y documentar en español, pues, o sea, ajá, ajá. Sí, todo el día pasa en eso. Y digita sin ver, Entonces, sin ver el teclado. Este, trabajo un... ¿Cómo no? ¿A por ratos no, por ratos sí, o sea, ajá. no es... Como, como yo tengo que tener un, ¿qué? ¿Qué le puedo decir? Yo cumplir la semana X cantidad de trabajo. Eso Entonces, quería saber, ¿qué tan pesada es su carga laboral? Bastante este, sí, y, a ver, pero yo tengo que trabajar, yo trabajo un rato en la oficina y en la tarde ya vengo a la casa, pero sigo trabajando. Sí, no, yo le comprendo, sí, ya a mí me toca igual, ¿no? Tres empleos, cuatro empleos desde la casa, gracias a Dios, pero sí, eso es pesadísimo, ¿eh? Ahora, te, le hablaría desde mi experiencia personal, eh, ahorita ya desde el lunes ya me topé mi horario, o sea, de 5 a.m. hasta las 10 p.m. Solo tengo dos horas para mí. Y oiga, para mí, de 5 a 7 p.m., no sé nada del mundo. Me voy con el perrito a correr, a caminar, lo que sea que haya que hacer para mover este cuerpo. Nuestro cerebro y nuestro cuerpo tienen un nivel de batería. Y con todo respeto, se lo digo, yo casi tengo 40 años, pero entre mayor está uno... El nivel de batería como que es como el celular. La batería se empieza a cansar y es normal. Pero le voy a dar una clave. No sé, todos somos iguales. Genéticamente somos igualitos. Y por eso le voy a enviar ese link de ese video. Quiero que vea ese video de pe a pa con su familia. Si quiere, métanse en un cuarto y proyectenlo en la pared. Y haga de caso que usted esté en esa conferencia. ¿Ok? Escuche lo que dicen. Y si dicen, saca la lengua, que de hecho lo dicen. Mirá que tenés a la par con la lengua de fuera y decirle, hola. ¿Ok? Usted hágalo con su familia. Aparte de que se va a divertir, va a generar endorfinas. Y ahí explican en el video que son las endorfinas, que lo hacen sentir a uno. Hay dos tipos de personas. Patricia, y con respeto y con cariño se lo digo. Cuando uno llega, el tipo de persona que llega a su nivel de batería súper bajo, ya siente el cansancio en el corazón. Y el cerebro ya está tan agotado de pensar todo el día que por más que usted le exija, no le va a dar, no le va a producir. Y hasta el otro tipo es que de personas. eso es lo que a mí me está sucediendo. Uh -huh. Uh -huh. Es el cansancio, es normal, es el estrés. Ahora, el otro tipo de persona. Acá, aprendí en 2016 que podía trabajar todo lo que yo quisiera y demandarle todo lo que yo quisiera a mi, a mi cuerpo y terminar el día súper extenuado. Llegar a la casa a acostarme y sentir que el cuerpo se le desdobla a uno del cansancio. Pero no podía hacer lo mismo con mi cerebro, o sí. Entonces, si lo logré, y logré esto de, de entender que cuando uno ya está en lo último, el cerebro sabe qué hace, y no sé si alguna vez le ha pasado, pero es un golpe acá atrás en el cerebelo, como una pequeña un pequeño chispazo de electricidad, y el cerebro le dice, mira, yo no puedo, esto es lo último que tengo. Ocupalo. A mí me ha pasado eso, pero eso tiene mucho sentido, mucho, mucho valor agregado. 
Entonces, lo mismo le quiero invitar a que haga. Tómese una o dos horas para usted. Pero primero piense, ¿qué es lo que le relaja, Patricia? ¿Qué, qué le gusta hacer para sentirse bien? Darse una buena ducha, salir a caminar, tomarse un té, un buen café. Usted sola, sin nadie. Y créame, su vida va a cambiar, va a poder oxigenarse, porque eso es importante, créame. Yo paso enfrente de esta máquina, a veces no quiero ni voltearla, a ver, ya una vez la apago después de ahorita, de subir los videos y todo, me encierro en mí mismo y nada, de luz a sí, los es ojos. Que, y es que ese es el problema, que bueno, por lo menos uno de mujer, ¿verdad? Que es cierto, va a estar de trabajar, pero en la casa hay más trabajo. Exacto. Entonces, este, uno, yo en este caso estoy en eso y que la perrita quiere salir y que me entro, la dejo ya tranquila y que tengo que hacer, me he hecho cargo de unos gatitos que no son míos, también me están quitando tiempo, es terrible, o sea, te digo, mismo, entonces no llega la noche, lo, llego la noche y, y yo estoy con todos los ánimos posibles y de repente se me cierra el cerebro, o sea, porque usted está hablando y yo, ah, ¿Qué pasó aquí? Y, yo, y, me, y me responde. Y tal Pierde. vez yo el ejercicio ya lo hice. Foco. Pierde foco. Yo me pongo, créanme que me pongo con el libro, estoy ahí. Y yo veo la conferencia. La clase de ahorita yo la veo al día siguiente. Uh -huh. Es rara la que no he visto. Así le digo, es rarísimo. Pero en la noche yo no sé qué me pasa. Y ahí estoy. En eso entonces solo necesito, creo yo. Y es que mire, le voy a contar que así rapidito. Por años de años, de los años, yo estuve renuente a aprender inglés. Renuente, renuente, ¿no? Yo no, yo no, yo no. Y no era porque yo no podía, sino porque yo no quería. Uh -huh. Entonces, ahorita que yo ya dije, vaya, está bien, quizás a estas alturas de mi vida, yo ya, por algo será que se me está poniendo el inglés enfrente, vaya, pues. Pero resulta que yo ya no. O sea, ya lo miseré. <risa> Si le contara la historia es que de la las base, cosas, lo mismo. Mi base estudiantil no fue nada buena, así se lo digo, mm. nada buena. Entonces, a estas alturas, yo, yo he, he aprendido, con usted he aprendido, pero nada que ver lo que yo. No, pues, usted se fija, no es que mi pronunciación sea muy excelente, pero de repente. Hago de hecho, pasos. no, a ver, no lo puedo decir porque siempre me habla español. Entonces, hay que botar una primera brecha, que es la de no puedo, y decir, uh -huh. lo voy a intentar. Ni siquiera le voy a decir que, que diga, yo puedo. No, lo voy a intentar. Y convence de que, convéncese de que lo va a intentar. Es como quien aprende a andar en bicicleta. O sea, hasta que el cerebro entiende, bueno, lo tengo que intentar, ¿verdad? Pierde el miedo a qué? A caerse. ¿Qué? ¿Qué? Sí, perdón. Aquí está afuera. Este... Sí, no, yo le digo, mire que hasta una frase como que decía, can do it, que sí puedo. I can do it. I can do it. Mire, pasé como una semana, I can do it, I can do it. Yo solita parecía loca, I can do it, yo estaba trabajando y I can do it, pero yo no sé. <risa> ¿Por qué no le funcionó? Porque estaba hablando en inglés. Fíjese que le voy a decir algo, las afirmaciones, cuando uno no habla nativamente un idioma, no funciona en, en inglés. Dice Tony Robbins, no sé si le suena, ¿no? Tony Robbins sí. es el que se inventó las encantations, las encantaciones, ajá, ajá. las sí. frases para encantarse uno mismo. Eso que usted está haciendo, eh, la autosugestión, él se alimentó. Dicen que hipnotiza a la gente con su manera de ser y todo. Pues él habla de esto, ¿no? Esto no va a funcionar si tú lo estás haciendo en otro idioma. Tienes que hablarte mm. a ti mismo y para empezar, tenés que decirte tu nombre. Yo, Rafael Rodríguez, puedo hacer eso. Yo, Rafael Rodríguez, ¿usted cree que para mí es fácil estar frente a los alumnos? No, 10 segundos antes de entrar a la clase, respiro hondo, aprieto todos mis músculos de mi cuerpo y digo, yo soy el mejor profesor del mundo. Yo, Rafael Rodríguez, soy el mejor profesor del mundo. Y me, al final... No me lo creo, no, no, y no me lo quiero creer que soy mejor que todo el mundo, no, pero me estoy dando, como decimos en salvadoreño, ¿eh? el ánimo de creerme por unos segundos que yo puedo alcanzar lo que quiero alcanzar, y me ha funcionado, logré bajar 40 libras en 2016, finales de 2016, 
de tanto repetirme que ya estaba cansado de estar gordo, pesaba 220 libras, llegué a pesar 190, 180, en tres Mire, yo meses. Le voy a decir algo. O sea, eso, es, eso ha sido mi, mi diario vivir. Eh, soy una persona con discapacidad y pues entonces, este, créame que eso no ha sido nada fácil para mí. Entonces eso de que yo sí puedo, yo sí puedo, pero hoy quise cambiar la oración en inglés. Entonces, eh, le digo, o sea, este, son cosas, pero yo, yo de verdad le digo, cualquier persona diría, no, ya no le tomo importancia, ¿cómo no? Lo que pasa es que ya sentada frente a la computadora con el celular, lo que sea, me bloqueo, me bloqueo totalmente. Así. Cambia el escenario, Patricia. Cambié el escenario. Yo de joven cambié el escenario muchas veces. Me iba con un libro a la ventana, el café. Yo solo, yo solito. Era muy solitario. Y, y me gustaba. Y cambiaba cada rato de lugar para respirar otro aire, ¿no? Y alcanzar lo que quiero alcanzar. Eh, hágame un favor, envíe un mensaje ahorita en WhatsApp y yo le voy a enviar el link de un video para que usted lo vea y lo revea. Y si puede, ¿verdad? Con su familia. Ahí el grupo. Estoy en el grupo, entonces búsqueme en los participantes del grupo y uh -huh. ahí pues me va a poder enviar un mensajito, un punto, ponga y me lo envía y yo le envío el link para que sea más privada la cosa, ¿ok? Correcto, vale, está bien. Okay. Oye, bien. y muchas gracias. <ríe> gracias a usted por la Oye. confianza que me da para poder ayudarle uh -huh. en lo que pueda. Que tenga una sí, feliz sí. noche, Patricia. Muchas gracias, buenas noches. Good night, bye bye.